ഡിപ്ലോമ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷൻ പഠിച്ചാൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷൻ പഠിക്കണം ഡി സി എയും എ ഡി സി എയും പഠിച്ചാൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷൻ പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ദ എഡ്യൂക്കേറ്ററിൽ വരാറുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം കണ്ടെത്തലാണ് എല്ലാ വ്യൂവേഴ്സിനും സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനും ദ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ഡെയിലി ഷോയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് കൂടി സ്വാഗതം സോ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ടെക്നോളജി ഫീൽഡിലേക്ക് ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പെട്ടെന്ന് ഒരു നല്ല കരിയർ പടുത്തുയർത്താൻ വേണ്ടി പല കൂട്ടുകാരും ഉപയോഗിക്കുന്ന എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളാണ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷൻ ഡി സി എ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷൻ എ ഡി സി എ അതോടൊപ്പം പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷൻ പി ജി ഡി സി എ എന്നുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ അതോടൊപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഈ മൂന്ന് കോഴ്സിനും പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പൊതുവെ ടെൻത്ത് കഴിഞ്ഞ കുട്ടികളാണ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് പോകാറ് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ കൂട്ടുകാർ അഡ്വാൻസ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷനിലേക്കും ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞ കൂട്ടുകാർ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ഡിപ്ലോമ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷൻ പി ജി ഡി സി എക്കും പോകാറുണ്ട് പക്ഷേ പലപ്പോഴായി പല കൂട്ടുകാർക്കും ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ കൺഫ്യൂഷനുകൾ വരാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഡി സി എ എ ഡി സി എ പി ജി ഡി സി എ ഇതെങ്ങനെ കണക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന കാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ഡെയിലി ഷോയിൽ ഡിപ്ലോമ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷൻ ഡി സി എ അഡ്വാൻസ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷൻ എ ഡി സി എ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷൻ പി ജി ഡി സി എ ബാച്ചിലർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷൻ ബി സി എ മാസ്റ്റർ ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷൻ എം സി എ ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്ത് എന്ന കാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡിസ്കഷൻ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞതാണ് ആ എപ്പിസോഡിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലോ അല്ലെങ്കിൽ കാർഡായോ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏതായിരുന്നാലും ഇന്നത്തെ ഈ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരം നമുക്ക് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ടെൻത്ത് കഴിഞ്ഞ ഒരു കുട്ടിക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ ഫീൽഡിലേക്ക് ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഒരു കരിയർ പടുത്തുയർത്താൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഐഡിയൽ കോഴ്സ് എന്നുള്ളത് ഡിപ്ലോമ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷൻ ഡി സി എ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ഡി സി എ കോഴ്സ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ജോലി സംബന്ധമായ റെഫറൻസോ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സർവീസോ ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് അതല്ല നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ ഒരാളാണെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷനേക്കാളും അഡ്വാൻസ്ഡ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷനാണ് നല്ലത് ഇനി നിങ്ങൾ ഡിപ്ലോമ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷൻ്റെയും അഡ്വാൻസ്ഡ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷൻ്റെയും രണ്ടിൻ്റെയും സിലബസ് താരതമ്യം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഈ രണ്ട് കോഴ്സുകൾ തമ്മിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇൻഫാക്ട് അഡ്വാൻസ്ഡ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷന് അല്പം കൂടുതൽ സബ്ജക്റ്റുകളും പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്പം കൂടുതൽ വ്യാപ്തിയിലും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതും അഡ്വാൻസ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷനെ വേറിട്ട് നിർത്തുന്നു ഏതായിരുന്നാലും അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒരേ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നും ഈ രണ്ട് കോഴ്സുകൾ ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവ തമ്മിലുള്ള കമ്പാരിസൺ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇതോടൊപ്പം മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ഡിപ്ലോമ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷൻ പഠിച്ചതിന് ശേഷം അഡ്വാൻസ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷൻ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് സോ ഒന്നുകിൽ ഡിപ്ലോമ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷൻ പഠിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വാൻസ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷൻ പഠിക്കാം ഡിപ്ലോമ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷൻ പഠിച്ചത് കൊണ്ട് അഡ്വാൻസ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷൻ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ഇനിയുള്ള ചോദ്യം ഈ രണ്ട് ഡിപ്ലോമ കോഴ്സുകളും ഡി സി എ ആയാലും എ ഡി സി ആയാലും ഇത് പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രാജുവേഷൻ ഇല്ലാതെ അതായത് ബാച്ചിലേഴ്സ് കോഴ്സ് ഇല്ലാതെ ബാച്ചിലേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം ഇല്ലാതെ അതായത് ബി എ ബി ബി എ ബി കോം ബി എസ് സി പോലുള്ള കോഴ്സുകളില്ലാതെ ഡയറക്റ്റ്ലി പി ജി ഡി സി എ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യമാണ് നേരത്തെ മനസ്സിലാക